எல்லாருக்கும் வணக்கம் ஸோ நான் பாலாஜி மாதவன் ஸோ லார்ஜ்லி என்னென்னா வந்து திஸ் இந்த மாதிரி ஒரு கூட்டமோ இல்லை இப்படி ஒரு நான் ஒர்க் பண்ண படத்துக்கு யூஸ்வலி நான் ரீலாக போக மாட்டேன் ஒரே ரீசன் தான் அது எதுவுமே என்னோடய படைப்பு கிடையாது ஸோ அந்த படைப்புக்கு நான் இப்போ நீங்கள் இப்போ இப்போ இந்த இன்ட்ராக்ஷனில் நீங்கள் கேட்குற கேள்விக்கும் நான் எவ்வளோ தூரத்துக்கு பதில் சொல்கிறது அந்த க்ரியேட்டருக்கு நான் ஜஸ்டிஸ் பண்ணுவேன்றதுல எனக்கு பட்ஸ் ஜஸ்ட் லைக் நான் ரொம்ப கர்மாவை பிலீவ் பண்ணுறவன் ஸோ என் படத்துக்கு நான் என்ன கூப்பிடாமல் வேறு யாராக வந்து நான் ஏன் ஒரு ஷார்ட்டை வச்சேன் தெரியுமா நான் ஏன் ஒரு கேரக்டர் டிசைன் பண்ணேன் தெரியுமா நான் அவங்க சொல்கிறது ஐ ஐ டோன்ட் திங்க் இட் வில் மேக் ஜஸ்டிஸ் டு த க்ரியேட்டர் ஸோ அந்த ஒரே ரீசன்னாலே நான் வந்து இல்லைங்க நீங்கள் அந்த டேரக்டர் பிகாஸ் ஓனாய் மாட்டுக்குட்டியும் கூட நிறைய பேர் என்ன இந்த மாதிரி ஒரு இல்லைங்க எங்களுக்கு ஒரு இன்ட்ராக்ஷன் வேணும் பிகாஸ் மிஷ்கின் சார் இந்த மாதிரி இடத்துக்கு எப்படி இன்வைட் பண்ணுறதுன்னு தெரியல அப்படின்லாம் சொல்லும்போது இல்லைங்க அது என்னோடய இட்ஸ் நாட் மை டியூட்டி ஐ ஃபியூ வாண்ட் ஐ கேன் நான் மிஷ்கின் சார் கொண்டு வர பார்க்குறனே தவிர அது எந்த அளவுக்கு நான் கொ வந்து அந்த கூட்டத்தில் பேசுகிறது நல்லாயிருக்கும்ன்றது தான் இருந்தது ஸோ ஆனந்த் ப்ரோ அப்படி தான் இதை சொல்லும் போது நான் ஃபஸ்ட்டு அதே தான் சொன்னேன் பட் தென் எனக்கும் ஆனந்த் ப்ரோக்கும் ராக்கெட்டில் தான் நியூ ஈச் அதர் ஸோ அங்கேருந்து இட்ஸ் லைக் மை பிரதர் தான் ஸோ நான் இந்த படத்தில் வேலை பண்ணதும் சரி இந்த கூட்டத்துக்கு நான் வந்த ரீசனும் சரி ஒரே காரணம் தான் இது ஃபிக்ஷன் கிடையாது இதில் நீங்கள் என்டையராக பார்த்த படத்தில் அது நான் கேரண்டியாகவே சொல்ல முடியும் பிகாஸ் ஃப்ரம் த ஹார்ஸஸ் மவுத் நான் கேட்டிருக்கேன் ஸோ ஸ்கிரிப்ட் முடித்ததும் சரி படம் முடிச்சுட்டும் சரி ஸோ நம்பி சார் வாயிலிருந்து நான் கேட்டிருக்கேன் இதில் ரெண்டே ரெண்டு மட்டும்தான் ஃபிக்ஷனாக நாங்கள் அதுவுமே வந்து வி குடன்ட் இன்வால்வ் லாட் ஆஃப் கேரக்டர்ஸ் ஸோ அதில் ஒன்றின்ற ஒரு கேரக்டர் ரியல் லைஃப்பில் கிடையாது ரே ரியல் லைஃப்பில் சந்துருன்னு ஒருத்தர் இருக்குது அது ஆனால் நடந்தது உண்மையிலே நடந்தது பட் அவர் அடிக்கலாம் இல்லை அவர் அடிக்கவும் இல்லை அண்ட் அட் த சேம் டைம் அவர் வந்து இனிமேல் நான் உங்கள் லைஃப்பில் பார்க்கவே மாட்டேன் அந்த மாதிரி ஒரு விஷயம்லாம் ரியல் லைஃப்பில் நடந்ததே கிடையாது ஸோ உண்ணின்றது எங்களுக்கு தேவைப்பட்டுச்சு பிகாஸ் ரியல் லைஃப்பில் ரியாலிட்டியும் என்ன அப்படின்னா வந்து அவர் ஜெயிலில் இருக்கும்போது யாருமே போகல ஸோ அது எங்களுக்கு அவரோட இன்னொரு பேட்டில் அந்த ஃபேமிலி மட்டும் தான் எடுத்து நடத்துச்சு ஸோ அது ரொம்ப தூரம் நம்ம அதை ஸ்க்ரீன் பிளேக்காக எழுத முடியாதுன்னும் போது வி தாட் ஓகே ஒரு பே பேக் சீனாக ஏன் விட்டுட்டு போகிறேன்னு சொன்னாலும் ஸோ அது பிளான் பண்ணி அது மட்டும் தான் ஃபிக்ஷனாக நாங்கள் பண்ணோம் இன்னொன்று வந்துட்டு நம்ம ரஷ்யாவில் வந்து கேவிடி ஒன் இன்ஜின்ஸ் அவர் கைப்பற்றதுக்கு அப்புறம் அமெரிக்கா தோர்த்திக்கலாம் வரவே இல்லை நம்மளோட சொந்த ஏர்லைன் இந்தியன் ஏர்லைன் வரவே இல்லை அங்கேருந்து தான் ஸ்டார்ட் ஆச்சு அங்கேருந்து தான் அரசியலும் ஸ்டார்ட் ஆச்சு அங்கேருந்து தான் இந்தியாவுக்கு எதிரான ஒரு ஸோ இந்தியன்ஸே தான் இந்தியன் இது பண்ணனே தவிர அமெரிக்காலாம் துரத்திட்டுலாம் வரல அமெரிக்கா யாரை வச்சு என்ன பண்ணணும்னு கிளியராக தான் இருந்துச்சு அது அது செயல்பட ஆரம்பித்து தான் போச்சு ஸோ ஃபஸ்ட்டாக நான் உள்ள போகும்போது அதுதான் இன்ட்ரோல் பிளாக்காகவும் இருந்துச்சு பட் தென் ஐ ஃபெல்ட் தட் அது அது ஒரு பேங்க் இல்லை அண்ட் இப்போது இப்போ இங்கே நம்ம சொன்ன மாதிரி தான் என்ன எனக்கு வந்து ஒன்றே ஒன்று கூட்டத்துலேயும் நான் சொல்லிக்கிறேன் பிகாஸ் அதுவுமே நான் ஹார்சஸ் மோட்லேருந்து வாங்குறது தான் படம் சரியாக போகாமல்லாம் கிடையவே கிடையாது ஸோ இங்கே ரெண்டே பிரச்சனை தான் இங்கே நம்மளுக்கு பிடிச்சதை எல்லோரும் செலிப்ரேட் பண்ணணும்னு நினைக்கிறோம் இந்த படம் அப்படி எடுக்கப்பட்ட படம் கிடையாது இது இது கண்டிப்பாக வந்து வசூலுக்காகவோ இல்லை நான் இவ்வளோ பணம் போட்டிருக்கேன் அது டபுள் திருப்பிளாக வரணும் ஹண்ட்ரட் ட்ரோர் கிளப்போ டூ ஹண்ட்ரட் ட்ரோர் கிளப்பில் என்னோடய படம் பேசப்படணும்னு ஒரு ஷார்ட்டோ ஒரு சீனோ ஒரு டிசைனில் இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் ஸ்க்ரீன் பிளேலேருந்தோ ஷார்ட் வைக்கும் போதும் சரி அது இருந்ததே கிடையாது போட்ட காசு கண்டிப்பாக வரணும் அது மெயினு ஸோ அது வந்துருச்சு அது நான் அதிகாரப்பூர்வமாக இப்போயே சொல்கிறேன் ஏன்னா மேடி சாரே சொல்லிட்டார் நாங்கள் இப்போ தான் ஒரு ஏன்னா படம் ஜெயிக்கலை அப்படின்னா எங்களெல்லாம் திரும்பவும் டீமை கூப்பிட்டு சக்ஸஸ் மீட்டெல்லாம் நடத்த மாட்டாங்க ஸோ எங்களை கூப்பிட்டு சக்ஸஸ் மீட்டும் நடத்திட்டாங்க அந்த சக்ஸஸ் மீட்டில் அவரே சொன்னார் அண்ட் நானும் கேட்டுட்டேன் ஸோ ஏன்னா அதெல்லாம் இந்த படம் தோத்துச்சுன்னா ஐ டோன்ட் திங்க் ஐ பி மேக்கிங் அ ஃபிலிம் ஸோ நானும் இந்த படம் ஒன்று பண்ணுறேன்னும் போது இந்த படம் தோக்கலை ஸோ பீப்புள் நம்மளை கையெல்லாம் விடலை படம் இப்போ இப்போ இந்த கூட்டமே அதுக்கு ஒரு பெரிய ஒரு சாட்சின்னு நினைக்கிறேன் ஏன்னா இப்போது இப்போ நான் ஒர்க் பண்ணியிருக்கேன் ப்ரோ எழுதியிருக்காரு நாங்கள் நிறைய நாள் இதை பற்றி பேசியிருக்கேன் என் டீமோடு நான் பேசியிருக்கேன் இல்லை நான் எவ்வளோ பேரோட ஒர்க் பண்ணியிருக்கணும் அவங்க கூட எல்லாம் நான் இன்ட்ராக்ட் பண்ணுறதுன்றது வேறு பிகாஸ் இது நான் என்னோடய லைக் ஃபோர் இயர்ஸ் ஆஃப் மை
டைம் எடுத்து இல்லைங்க வந்து இங்கே பேசலாம் அப்படின்னு சொல்கிறது என்னென்னா அதில் எனக்கு ஒரு அசோசியேஷன் இருக்குது இங்கே யாருக்குமே அது எதுவுமே கிடையாது படம் பார்த்துருக்கீங்க அதை பற்றி பேசுகிறதுக்கு வந்திருக்கீங்கன்னும் போது வி ஆர் இன் சேஃப் ஃபேன்ஸ் படம் எடுத்துக்கிட்டே இருக்கலாம் இந்த மாதிரி ஆடியன்ஸ் இருக்கிற வரைக்கும் ஏதோ ஒரு இடத்துல எங்கேயாவது மாறும் அப்படின்றதுல ரொம்ப கிளியராக இருக்கும் தட்ஸ் ஐ ஆல்சோ தாட் படம் பார்த்துட்டு இவங்க பேசுகிறாங்கன்னா அதில் ஒர்க் பண்ண நான் வந்து கண்டிப்பாக இன்சைட்ஸ் ஷேர் பண்ணோம் பிகாஸ் அதுக்கு ஒரே பெரிய ரீசன் வந்துட்டு டிஸ்கஷன் மூலயமா மட்டும்தான் இந்த படம் நீங்கள் இப்போ இந்த ஸ்டேஜில் பார்க்குறீங்க ஸோ ஜஸ்ட் லைக் என் அவுட் சைடர் எனக்கு மேடி தெரியவே தெரியாது ஸோ நான் என் கதையை சொல்ல போனேன் அங்கேருந்து இந்த கதைக்குள்ளே வந்தேன் ஸோ ஸ்கிரிப்டை கொடுத்தாரு ஸோ ஸ்கிரிப்ட் வாஸ் ப்ரிட்டி மச் லாங் நீங்கள் இப்போ பார்த்ததோட அட்லீஸ்ட் ஒரு ஹாஃப் அன் ஹவர் லாங்காக தான் இருந்துச்சு ஸோ வை நம்பி நாராயணன்னு நான் பேசுகிறேன்னா டு பி வெரி ஹானஸ்ட் ஸோ படத்தோட சப் கேப்ஷன் மாதிரியே தான் நானும் இருந்தேன் எனக்கு நம்பி நாராயணன்னா யாருனே தெரியாது ஸோ எனக்கு அப்படி ஒரு தமிழன் இருந்தால் இப்படி ஒரு சயின்டிஸ்ட்டு நம்ம எனக்காகவும் தான் சேர்ந்து பண்ணியிருக்கான் ஸோ இதெல்லாம் செஞ்சுருக்காரு இப்படி ஒரு இன்ஜின் கண்டுபிடிச்சிருக்காரு அண்ட் இப்படி ஒரு ஸ்கேமில் மாட்டியிருக்காரு வீட்டு ரோ ஆட்டோவிலேருந்து கீழே தள்ளியிருக்காங்க அப்படின்றதெல்லாம் எனக்கு தெரியவே தெரியாது ஸோ நான் படித்து முடித்த உடனே ஃபஸ்ட்டு கேட்டதாக தான் கேட்டேன் எவ்வளோ சார் தேர்ட்டி பர்சன்ட் உண்மை செவன்டி பர்சன்ட்டு ஃபிக்ஷனாக தான் கேட்டேன் ஸோ இடம் உட்கார நான் ஒரே ஒரு ஃபோன் மட்டும் பண்ணி தரேன் அப்படின்னாரு ஸோ நீங்கள் கண்ட்ரோல் ஆக்டிங்னு சொன்னீங்க அது நாங்கள் சொல்கிறேன் அது கண்ட்ரோல் ஆக்டிங்லாம் கிடையாது அது ஒரே ரீசன் தான் யூ ஓ யூ கேஸ் ஹேவ் டு மீட் நம்பினார் ஏன்னா நான் சொன்னால் கூட அது எக்ஸாஜுரேஷனாக தான் இருக்கும் அந்த ஆள் அப்படி தான் அவர் அழுவே மாட்டார் அது ஒரு சான்ஸே கிடையாது நீங்கள் என்ன வேணால் இப்போ கூட நீங்கள் இந்த ட்ராமாவை ரீலிவ் பண்ணுறீங்க நீங்கள் சொன்னீங்க நீங்கள்லாம் பார்த்துட்டு உங்களுக்கு டியர்ஸ் இமோஷ்னலாக வந்துச்சு அவர் அவரோட சொந்த வாழ்க்கையை பார்க்குறாரு அண்ட் யூ ஹாவ் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் தி இஸ் ரீலிவிங் எவ்ரி ட்ராமா தட் ஈ வெண்ட் த்ரூ அண்ட் தட் மேன் டின் பிரேக் அவர் சிரி படம் முடிச்சு சிரிச்சு தான் இருந்தார் ஸோ அதுதான் அந்த மனுஷன் ஸோ அந்த மனுஷனை பற்றி படம் எடுக்கும் போது வி டின் வாண்ட் டு பி ட்ராமேட்டிக் பிகாஸ் எங்களுக்கு அது பெரிய ஐரணியாக இருந்துச்சு இப்போ நான்லாம் வந்து எனக்கு தெரிஞ்ச என்னோடய இதில் ஒரு சின்ன ஏதாவது என்ன பிளாக் மார்க் சொன்னாலே நான் பார்த்து பார்த்து ஐயோ இங்கே இந்த வார்த்தையை ஊட்டக்கூடாது இங்கே இது பண்ணக்கூடாது ஏன்னா எல்லாம் தப்பாக இந்த கூட்டத்திலே தப்பாக நினச்சி ஆல் தட் இன்டிபிஷன் மேன் பிகாஸ் ஐ மெட் நம்பி நாராயணன் ஏன்னா இங்கே இந்த படத்தோட ஒரே பர்பஸ் தான் இருந்துச்சு தட்ஸ் த ரீசன் நான் மேடி சாரை இன்றைக்கும் அவள் எனக்கு அஃப்கோர்ஸ் மிஷ்கின் தான் எனக்கு இன்னொரு அப்பா பட் நான் மேடியை பார்க்கலாம் இன்னொரு க்ரியேட்டராக தான் ஆயிருந்திருப்பேன் ஏன்னா மேடி ஒன்று ஒன்று தான் கிளியராக இருந்தார் சி சினிமான்றது மணி வே வி கான் டேக் அவே ஃப்ரம் தட் இது ஆர்ட் என்ன நீங்கள் சொன்னாலும் பணம் போடுறதுக்கு ஒருத்தன் ரெடியாக இருக்கணும் அந்த பணத்தை திரும்ப கொடுக்குறதுக்கு ஒருத்தன் ரெடியாக இருக்கணும் ஸோ இதோட பட்ஜெட் எங்களுக்கு முன்னாடியே தெரியும் இவ்வளோ பெரிய சைஸில் இருக்குது அது ப்ரோ சொன்ன மாதிரி தான் அது மேடி சருக்கு அட்லீஸ்ட் ஃபைவ் டைம்ஸ் த பட்ஜெட் ரிக்கவரி ஆஃப் அன்னிக்கு அன்னிக்கு பண்ணக்கூடிய ஸ்டேஜுக்கு காரணம் விக்ரம் வேதா அண்ட் இறுதி சுற்றோட சக்ஸஸ் தான் அதனால தான் இது ரெண்டாயிரத்தி பதினஞ்சில் ஆரம்பித்தும் யூ வாஸ் நாட் ஏபிள் டு ஸ்டார்ட் பிகாஸ் அந்த டைம் அது டென் டைம்ஸ் அவரோட ஸ்கேலுக்கான பட்ஜெட்டாக இருக்கும்போது இந்த ரெண்டு படத்தோட சக்ஸஸ் அதை ஆஃபாக மேட்ச் பண்ணிடுச்சு பட் அப்பயும் அவர் சொன்னது ஒன்று தான் டே ஒன்று ஒன்றுக்கு என்ன பிகாஸ் ஐ வாஸ் த ஃபஸ்ட்டு ஜாயிண்ட் விச் வாஸ் ஐரனி ஃபார் மீ என்ன படம் இன்னொரு யூ வாஸ் ஒர்க் த்ரீ இயர்ஸ் இந்த ஸ்கிரிப்ட் ஆனால் யாருமே இல்லை டீமில் யா லைக் ஈவன் த க்ரியேட்டிவ் டீம் யாருமே இல்லைன்னும் போது யூ வாண்ட் இட் சம்மன் not to see this as just cinema uh, you wanted to see nambi narayan idu kadaya illa idra na work panna indha maadhiri of course you know, we are very proud that we have associated in such a big film ana avarku adu illa nee indha manushana pathi theriyano indha manushana kenna nadandirukku nu theriyano indha manushanoda vaalkaiya da nama kondu vara paakrom idhil endha lokku nee score pandra na score pandra endra idhe irukka koodadhu endradhu avaru romba clear a irundhar which was puzzling for me ena சார் சொன்னது தான் அது அந்த வேர்ட்ஸில் நான் அப்படியே சொல்லலை என்ன தான் இருந்தாலும் நான் உள்ளே போகும்போது ஒரு ஹீரோ டைரக்ட் பண்ண போகிறாரு ஓகே நம்பி நாராயண் பயோபிக்கு படம் ஃபுல்லாக அவர் தான் வர போகிறாரு அதுக்காக அவர் பண்ணுறாரு அப்படின்னா நான் நினச்சேன் வாட் சுக்மி வாஸ் நீங்கள் பார்த்த நம்பி நாராயணன் ரியல் நம்பி நாராயணன் ஆன் பேப்பர் ட்ராஃப்டில் இருக்குது நான் ஷாக் ஆனேன் நான் வந்து கேட்ட நம்பி நாராயணன் சார் ஏன் சார் வராரு அப்படின்னா ஸோ அங
she can she can only ask me to get out of the house in enna vena solalam enna veetu vittu veliye vara vekkana mudiyum or veri kondo you can religious so inamo moliyo edha edha solli vena na veliye kondu vara vekka mudiyum avladha but adha taandi na kalathila erangi pannanumna adukku 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 mele onnu venum so we can simply say பாலிடிக்ஸ் இப்படி இருக்குங்க இல்லை சிஸ்டம் இப்படி இருக்குது சிஸ்டம் அதை நியூட்ரலைஸ் பண்ணிடுச்சு இன்னொரு சயின்டிஸ்ட்டை தலையில் தூக்கி வச்சு கொண்டாட வச்சுட்டாங்க அதே தமிழ்நாட்டில் இருந்து அதே ஒரு பெரிய அதுவே நம்ம இந்த படம் யாருமே பேசலன்றதான் எங்களுக்கு பசிலிங்காக இருந்துச்சு ஸோ பிகாஸ் வி வாண்டட் ஆல் தட் டு டச் ஸோ அதுக்கு தான் அந்த டைலாகே வந்துச்சு ஏன் யாருமே வந்து நிற்கல அந்த யாரும் எல்லா சயின்டிஸ்ட்டும் இருக்காங்க அது ஒருத்தர் பெரிய ஆளானதுனால அவர் இல்லை அப்படின்றதெல்லாம் கிடையாது யாருமே வரல ஸோ அப்போ அந்த சைலன்ஸ் ஆஃப் சயின்டிஸ்ட் மட்டும் கிடையாது இங்கே இந்த சைலன்ஸ் ஆஃப் பீப்புள் லைக் அஸ் இப்போ நம்ம சொல்கிறோம் இந்த ஒரு படம் பார்த்தோம் இப்போ எப்படி இந்த படம் செலிப்ரேட் பண்ணலைன்னு உங்களுக்கு இருக்கிற ஆதங்கம்னா படத்துலேயும் எங்களுக்கு எங்கள் மேலேயே கோபமாக இருந்துச்சு எப்படி நம்ம யாருமே போகவே இல்லை அதாவது இது ரியல் லைஃப்பில் நான் அதான் சொன்னேன் நம்பி சாரை பார்க்கும்போது அதான் சொன்னேன் சார் இது நான் கதையாக எழுதியிருந்தா ப்ரொடியூசர் காரி துப்பியிருப்பான் அஞ்சே நிமிஷத்தில் டிராஃப்டை கிழிச்சு போட்டு ஏன்டா அஞ்சாம் கிளாஸ் பையன் இதோட பெட்டராக ஸ்க்ரீன் பிளே எழுது வேண்டாம் ஏன் சார் ஏன் அவர் கேட்டார் ஏன்டா என்னடா பிரச்சனை அதில் சார் நீங்களும் அந்த பொண்ணும் சந்திச்சுக்கிட்டதே இல்லை சொல்லிட்டீங்க அடுத்தது சொல்லிட்டீங்க லாக் புக்கில் நீங்கள் சென்னையே போல ட்ரிவாண்ட்ரமில் இருக்கீங்க உங்கள் பேத்தியோட கல்யாணம் மண்டபம் ரெசிப்ட் இருக்குது வீடியோ இருக்குது லாக் புக் என்ட்ரி இருக்குது சார் ட்ரிவாண்ட்ரத்தில் நீங்கள் என்ன சூப்பர் மேனான்னா காலையில் போயிட்டு நைட்டு வர்றதுக்கு முடியாது பிகாஸ் தட்ஸ் நாட் ப்ராக்டிக்கலி பாசிபிள் இதை நீங்கள் ஒரே டைலாகில் சொல்லிட்டீங்க அந்த சிபிஐ ஆஃபீஸர் முடிச்சுட்டான் கேஸே முடிஞ்சிருச்சு இது நான் சொன்னேன்னா இந்த படத்தோட பெரிய ட்விஸ்ட்டு வேறு சார் இதில் எதுக்கடா அரெஸ்ட் பண்ணான்னு கேட்டு போய் கேட்டால் அந்த பொண்ணு கூட படுத்தான் இவ்வளோ கோடி வாங்கினா எல்லாம் ஓகே எப்படிரா கேஸை ஏன்னா அது ஒரு த்ரில்லர் மாதிரி தான் அதை கொண்டு போகிறோம் எதுக்குடா கேஸை முடிச்சிங்க எப்படிரா முடிச்சிங்க என்னோட பெரிய ரெவலேஷனாக ஒரு ரெவலேஷனும் இல்லை சார் அந்தாலும் எல்லார்கிட்டையும் சொல்லியிருந்தான் ஒரே ஒருத்தனால் அது காதில் கேட்டுச்சு அவன் மட்டும் தான் போய் செக் பண்ணால் செக் பண்ணால் என்னடா இவ்வளோ கேவலமாக இருக்குன்னு சொல்லிட்டு இது நான் ஃபிக்ஷனாக வச்சுருந்தா சத்தியமாக ஒரு ப்ரொடியூசர் கூட அக்செப்டே பண்ண மாட்டான் பிகாஸ் இட்ஸ் ஆஸ் சில்லி எஸ் திஸ் பட் தட்ஸ் யுவர் சிஸ்டம் அந்த சிஸ்டமில் ஏன் இப்படி எல்லாம் பண்ணுறாங்கன்னா அது அது மேபி சார் சொன்ன ஒரு பெர்ஸ்பெக்டிவ் அது நாங்கள் யோசிக்கலை மேபி அது புண்ணு மேட்ரு அவன் டச் பண்ணதுனால நம்ம எல்லாம் எக்ஸைட் ஆகிட்டோம் ஏன்னா அது நல்ல கோர்வையாக சொன்னது எனக்குமே வந்து ஐ குட் பிகாஸ் ஐம் நாட் தாட் இன் தட் பெர்ஸ்பெக்டிவ் ஃபைவ் ஸ்டாருன்னு சொல்லிட்டான் கரெக்டு அடுத்தது நைன் நைன் ஹண்ட்ரட் அண்ட் சம்திங் மில்லியன் டாலர்ஸ்ன்றா நம்மளுக்கு எப்பயுமே வந்து இந்த டுவெண்ட்டி ஃபோர் தௌசண்ட் குரோர்ஸ்ன்னு தான் சொன்னால் யோசிக்க தெரியாது டூ தௌசண்ட் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் டூ லேக் டூ பாயிண்ட் ஃபைவ்னால் நம்மளுக்கு தெரிஞ்சிடும் ஏன்னா ஓ இவ்வளோ ஜீரோ தான் இருக்குது சும்மா ஒன்று அடித்து விட்டு அப்புறம் கோடி மில்லியன் அப்படிலாம் சொன்னால் அது கணக்கு தெரியாது நம்ம யாருக்கு ஓ ஆமாம் ஆமாம் கரெக்டு வாங்கி இருக்கலாம் மேபி அதை உள்ளே இருக்கிற செல்ஃபிஷ் கூட இருக்கலாம் எப்படி அவன் மட்டும் இப்படி சம்பாதிக்கிறான் அப்படின்னா அண்டு பெரிய எங்களுக்கு ஒன்று இருந்துச்சு அது என்னென்னா இந்த ஆள் பயங்கர வெள்ளை தொல்லாக இருப்பான் இட் இஸ் ஈஸி டு அட்டாக் சம்மன் இஸ் வெரி ஃபேர் அது அது நாங்கள் பார்த்துருக்கோம் அது அது படித்தவன் வேறு நுனி நாக்கு இங்கிலீஷ் மட்டும் தான் பேசுவான் ஸோ ஈஸி சொல்கிறதெல்லாம் ஆமாண்டா இவன் அமெரிக்காவில் போய் செட்டில் ஆவான் சொல்கிறதெல்லாம் ஈஸி ஸோ இட் வாஸ் ஆஸ் சிம்பிள் ஆஸ் தட் ஸோ அப்போ மேடி ஒரு விஷயத்தில் ரொம்ப கான்ஷியஸாக இருந்தார் அது அது ரொம்ப ஏர்லி ஸ்டேஜ்லேயே எனக்கு இன்ஸ்டில் பண்ணார் ஸோ தட்ஸ் வை இட் வாஸ் ஈஸி ஃபார் மீ டூ ஆல்சோ டு ஒர்க் என்னென்னா வந்து டே இதில் படத்தில் வில்ல நீ நானும் தான்டா அப்படின்னார் அதில் எனக்கு டவுட்டே கிடையாதுரா அப்படின்னார் ஏன்னா அதனால தான் நான் உனக்கு சேர்க்குறேன்னு நீ முடித்தது அதை தான் கேட்டேன் நீயும் நானும் ஏன் சைலண்ட்டாக இருந்தோம் அந்த மக்களை போய் படம் பார்க்கணும் நம்மளும் பார்க்கணும் பார்த்துட்டு ஏன்டா எப்படிரா இந்த மனுஷனை இப்படி நம்ம அஃபெக்ட் ஆக விட்டோம் சரி அப்போ தான் அஃபெக்ட் ஆக விட்டோம் இருபத்தி மூணு வருஷம் இருந்தாலும் தனியாக போராடியிருக்கான் ஈவன் தோ யூ காட் பெயில் ஏன்னா நம்ம சரி அது அதுவுமே எவ்வளோ தூரத்துக்கு நாங்கள் பிகாஸ் வி டின் வாண்ட் ஸ்பூன் ஃபீட் ஆக்சுவலி ஏன்னா நிறைய பேர் படம் பார்த்துட்டு சொன்னாங்க இது இன்னுமே பெட்டராக நீங்கள் கன்வே பண்ணியிருந்துருக்கலாம் பட் யூ வாஸ் வெரி கிளியர் ஆஸ் அ டேரக்டர் இ டின் வாண்ட் ஸ்பூ ஸ்பூன் ஃபீட் என்ன விஷயம்னா ஒரு ஜென்ரல் ஃபார்மேட் இருக்குது ஸ்கிரிப்ட் ஸ்க்ரீன் ப்ளே ரைட்டிங்கில் ஸோ அந்த ஸ்ட்ரக்சரல் ரைட்டிங்கில் வந்து போலீஸ் உங்களை சிஸ்டம் உங்களை வந்து
ஐரனி ஃபாரஸ்ட் அண்ட் ஒரு ஒரு சொசைட்டியில் இருக்கிற ஒரு அங்கமாக வந்து ஐ ஃபீல் அவர் சைலன்ஸ் இஸ் த பிக்கெஸ்ட் கிரைம் யூ டோன்ட் ஹேவ் டு கில் டு கில் கூட அவனை நான் ஓகே ஏதோ ஒன்று அவனுக்கு ஒரு எக்ஸ்டர்னல் ஒரு இன்ஃப்ளூன்ஸ் இருக்குது ஐதர் சொன்ன மாதிரி பொலிட்டிக்கல் ட்ரிவனாக இருக்கலாம் இப்போ கஞ்சா இருக்கலாம் எனித்திங் பட் அவனுக்கு ஒரு மோட்டிவ் இருக்குது எக்ஸ்டர்னல் ஸ்டிமுலை இருக்குது ஆனால் ஏன் ஒரு அவ் ஒரு அமைதி ஏன் காக்கிறோம் வென் வி நோ தட் மேன் இஸ் நாட் டன் எனித்திங் ராங் ஏன்னா நாங்கள் ஒன்று ஒரு பதிவு நாங்கள் ரொம்ப கிளியராக காமிச்சோம் ஃபேமிலி கூட வரல ஸோ இட் இஸ் நாட் தட் வி ஆர் பிளேமிங் ஒன்லி தேர்ட் பீப்புள் லைக் அஸ் ஸோ அப்போ அது என்ன வி வாண்ட் டு கன்வே தே ரோஸ் சரி நாங்கள் வரலடா நீ வந்தியா நீயும் வரல நீ ஏன் போகல பிகாஸ் எல்லாேருக்கும் அந்த பயம் இருந்துச்சு நாம் போனால் என் குடும்பம் என்னாவோ இதாக நாவோ அது என்னோ அந்த சீன் தான் அந்த ஃபேமிலி சீன் அந்த ஃபேமிலி சீன் வந்துட்டு மரியம் ரசீதா அதெல்லாம் கற்றுவாங்க ஃபேமிலி மெம்பர்ஸ் யாருமே அவன் அவன் ஒரு வார்த்தை கூட சொல்ல மாட்டாங்க டே என்ன ஏன் கஷ்டம் நீ ஏண்டா அசிங்கப்படுத்துகிற போடா வெளியேன்னு நாங்கள் ஒரு ஷார்ட்டு கூட வச்சுருக்க மாட்டோம் ஆனால் அதே சொசைட்டி அந்த சீனோட எண்டில் செலிப்ரேட் பண்ணோம் இந்த ஆள் அந்த ஐரணியை நான் இங்கே சொல்கிறேன் இதை தான் நாங்கள் மீன் பண்ணோம் எங்கள் படத்தை பார்த்ததுக்கப்புறம் எப்படி இப்போ நீ செலிப்ரேட் பண்ணுற அது தான் நம்ம சிஸ்ட் அகெயின் வி ஆர் நோ வி ஆர் பப்பெட்ஸ் சிஸ்டம் சொல்லிடுச்சு இது சொல்லிடுச்சு உடனே நம்ம அப்பா இனிமேல் இந்த ஆள் கூட அசோசியேட்டட்னு காமிக்கலாம் இப்போ இன்றைக்கி நான் என் ஆஃபீஸ்க்கெல்லாம் அவரை கூப்பிட்டு அதை பெரிய ஒரு அப்புறம் பப்ளிசிட்டியாக பண்ணுறேன் பட் நான் பண்ணியிருப்பேன் நான் தான் அவர் இன்னர் கேள்வி இந்த படத்து மூலிமா மேடி வாண்டட் டு ஆஸ்க் உனக்கு நம்பினாரன் ஆல்ரெடி தெரியும் இதுக்கு மேலே அவர் இன்னொரு அதாவது இன்னொரு நம்பினாரன் நான் சொல்கிறேன் இந்த கூட்டத்திலேயே இருக்கலாம் இன்னொரு நம்பினாரன் என்னென்னா நீங்கள் அறிவாளியாக இருக்கணும்னு அவசியமே இல்லை நீங்கள் ஒரு நீங்கள் யாராக வேணால் இருங்க பட் நீங்கள் செய்யாத ஒரு விஷயத்துக்கு நீங்கள் தண்டிக்கப்படுறீங்க உங்கள் ஃபேமிலி வந்து பயங்கர இதுக்கு போகிறாங்க ஸோ அதுக்கு யார் நிற்க போகிறீங்கன்றது தான் அது நிற்கிறதுன்றது வந்து சண்டை போட்டு அவன் அடிக்க வரானா நானும் அடிக்கணும் அதெல்லாம் கிடையாது யோ அவன் பண்ணியிருக்க மாட்டேன் நீ சொல்கிறதெல்லாம் செஞ்சுருப்பான் ஏன் இது பண்ணியிருக்க மாட்டேன் இப்போ அப்படின்னு அது சொல்லும் போது அவருக்கு இருக்கிற ஒரு சப்போர்ட் இஸ் வாட் திஸ் ஃபிலிம் வி வாண்டட் டு ஸ்பீக் அண்ட் திஸ் திஸ் நாட் வாட் ஐ வாண்டட் டு டெல் இது மேடி என்கிட்ட சொன்னது மேடி சார் சொன்ன இந்த விஷயம் வந்து எனக்கு பிடிச்சிருந்தது பிகாஸ் நான் ஸ்கிரிப்ட் படிக்கும்போது அதான் பர்ஸ்னலாக ஐ டோன்ட் வாண்ட் பிகாஸ் இட்ஸ் ஃபஸ்ட் மீட்டிங் மேபி அஞ்சாறு மீட்டிங் அப்போ நான் சொல்கிறேன் ஸோ ஐ ஸ்போக் அ பாலிடிக்ஸ் டு நம்பி சார் ஸோ நான் பேசும்போது ஐடின் நோ பிகாஸ் மேடி சார்க்கான என்ன பொலிட்டிக்கல் ஐடியாவில் அது என்னோடய ஃபஸ்ட் மீட்டிங் அது எனக்கு தெரியாது அண்ட் ஐ ஆம் ஐ டோன்ட் மைண்ட் ஸ்பீக்கிங் மை பாலிடிக்ஸ் எனி வேர் பிகாஸ் ஐ எம் நாட் அஷேம்ட் ஆஃப் இட் ஸோ அதை நான் சொல்லும் போது எனக்கு சர்ப்ரைசிங்லி என்னென்னா மேடி சார் பேசுனது எனக்கு பிக் ரெவல்யூஷன் டோன்ட் ஜட்ஜ் அ புக் பை இட்ஸ் கவருக்கு பெரிய எக்ஸாம்பிள் வந்து மேடி சார் தான் எவ்வளோ தூரத்துக்கு நம்ம பிஜேபின்னு நினைக்கிறோமோ பஞ்சாங்கம்லாம் அவர் பேசுகிறோமோ உள்ளுக்குள்ளே அவர் அது கிடையாது ஸோ ஈ இஸ் வெரி கிளியர் வாட் ஈ வாண்ட்ஸ் ஈ ஹேஸ் அ வெரி பொலிட்டிக்கலை கரெக்டாக நான் என்ன பண்ணணும் அவர் ஆக்ஷன்ஸ்லன்றதில் வந்து அவர் அவர் ரொம்ப கிளியராகவே இருக்கார் ஸோ அது வந்து எனக்கு இந்த படத்துக்கு ஒரு பே ஐ திங்க் தட்ஸ் பிக் குட் திங் தட் ஹேப்பன் ஃபார் த மூவி ஸோ இது வந்து ஸ்கிரிப்ட் வைஸில் இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் ஃபிலிம் மேக்கிங் அண்ட் ஐ திங்க் தேர் ஆர் ஃபிலிம் மேக்கர்ஸ் ஆல்சோ இன் திஸ் அ குரூப் ஃபிலிம் மேக்கராக எனக்கு என்னென்னா வந்து ஒன்று பயங்கரமாக கற்றுக் கொடுத்தாரு அதனால தான் இந்த படம் இந்த லெவலில் வந்திருக்குன்னு நினைக்கிறேன் ஏன்னா நீங்கள் பார்த்த ஒரு ஷார்ட்டும் சரி ஒவ்வொரு டயலாகும் சரி ஒரு ஸ்டேஜிங்கும் எவ்ரி திங் வாஸ் இந்த பேப்பர் அது எனக்கு இது ராக்கெட் வந்து ஆறாவது படம் ஆன் செட் ஒர்க் பண்ணது இன்க்ளூடிங் மிஷ்கின் சார் என் குருநாதராக நினைக்கிறேன் நான் வந்து பேப்பர்லாம் மதிக்கவே மாட்டேன் ஸோ பேப்பர் எழுதுறது வேறு மிஷ்கின்னாக இருக்கும் டேரக்ட் பண்ணுறது வேறு மிஷ்கினாக இருக்கும் நான் எந்த மிஷ்கினுக்கு வேலை பண்ணணும்னு நிறைய நாள் தெரியாமலேயே ஒர்க் பண்ணுவேன் அப்புறம் ஒரு ஓ இந்த மிஷ்கினுக்கு தான் வேலை பண்ணணும் அப்படின்னு வேலை பண்ணோம் நான் ஒர்க் பண்ணேன் எல்லா டேரக்டர்ஸுமே அப்படி தான் எனக்கு தெரியல மேபி நான் ஒர்க் பண்ணதுக்கப்புறம் என் அஸ்டன்ஸ் தான் அதை சொல்லணும் நான் எப்படின்னு பட் இவர்கிட்ட எனக்கு அது ரொம்ப சர்ப்ரைசிங்காக இருந்துச்சு அதுவும் அது மட்டும்தான் எனக்கு ரொம்ப கோவம் அவர் மேலே நான் சொல்லிக்கிட்டே இருந்தேன் சார் ரிலீஸ் பண்ணுங்கள் சொல்லுங்கள் இங்கே ஒரு ஈவெண்ட் நடத்துங்க ப்ரொமோஷன் பண்ணுங்கள் இது ஒரு தமிழ் படம் உங்
அதர் தென் த ஃபாரினர்ஸ் பிகாஸ் ஃபாரினர்ஸ் அவங்க மொழியில் தான் பேசணும் அதர் தென் தம் இன்க்ளூடிங் ஜூனியர்ஸ் முதல் கொண்டு ஐ எம் நாட் சேயிங் நாங்கள் டப்பிங்னு ஒன்று சிம்ரன் மேமுக்கு மட்டும்தான் பண்ணோம் ஏன்னா சிம்ரன் மேம் அவங்க தமிழ் கேட்டால் நம்ம ஓடிப்போயிடும் அந்த ஒரே ஒரு ரீசன் அது அதுவுமே ஸ்டே இதில் ப்ரீ ப்ரொடக்ஷனில் எடுத்த கால் இது வெளியே வரல ஏன்னா எல்லோரும் தமிழ் டப்பிங்கை பார்த்தப்போ ஃபாரின் ஆக்டர்ஸே தமிழ் பேசுகிறதை பார்த்தப்போ ஃபிலிம் மேக்கிங் போயிட்டு லொக்கேஷன்ஸ் அப்படி ஒரு ஒரு பிரம்மாண்டமாக இருந்ததுனால அது தாட்டோ ஏதோ ஹிந்தி படம் எடுத்திருக்காங்க இல்லை என்கிட்டே நிறைய பேர் வந்து இண்டஸ்ட்ரி ஆளுங்களே இப்போ தமிழ் டப்பிங் நல்லா கோஆர்டினேட் பண்ணிடலாம் இப்போ டப்பிங் ஐயோ மெனக்கெட்டு மூணு பிகாஸ் அந்த ஷூட்டிங்கே ரொம்ப கேஆ லைக் ஏன்னா கேஆர்டிக் ஆகிறதுக்கான எல்லா ஸ்பேஸும் இருந்துச்சு ஏன்னா மூணு லாங்குவேஜ் நீங்கள் மூணு அந்த ஆக்டர்ஸ் அதுக்கு ட்ரெயின் ஆகணும் என்டையர் டீம் ஷுட் பி ரெடி டு நோ விச் லாங்குவேஜ் இஸ் ஷூட்டிங் ஸோ கண்டினியூட்டி முதல் கொண்டு ஓகே இதுக்கு இது பண்ணியிருக்காங்க நெக்ஸ்ட் இதே மாதிரி இவ்வளோ பார்த்து பார்த்து பண்ணிவிட்டு ஏன் டப்பிங் போடாட்டிங்க அப்படின்ற அந்த ஒரு இது தான் ஸோ அது ஒரு ஃபஸ்ட் டைம் டேரக்டர் ஹேண்ட்லிங் தட் இஸ் ஹேண்ட்லிங் ப்ரொடக்ஷன் இ இஸ் ரிட்டன் அண்ட் மேஜராக பயோபிக்கு ஸோ சரி அது அது அந்த அந்த ப்ரெஷர் வந்துட்டு நான் இருந்திருக்கேன் ஸோ அது வார்த்தைகள்லாம் சொல்லவே முடியாது ஆனால் அது எதுவும் ஆண்ட் யாஸ் டு ஆக்ட் ஆன் டாப் ஆஃப் த இந்த அதை நான் அவர்கிட்டே சொன்னதான் இந்த படத்தில் அவர் பண்ண ஒரே ஒரு தப்பு மிகப்பெரிய தப்பு அது மட்டும்தான் இந்த படம் மட்டும் வேறு எவனோ குப்பனோ சூப்பனோ டேரக்ட் பண்ணி இதே பர்ஃபார்மன்ஸ் மேடி பண்ணியிருந்தாருனா இன்றைக்கி மேடி சார் ஆக்டராக நீங்கள் எல்லோரும் ஒரு ஒன் ஹவர் பேசியிருப்பீங்க எல்லாருமே ஒரு ஒரு ஆக்டராக என்னென்ன கற்றுக்கணும் அவரோட நுவான்சஸ் ஆஃப் ஆக்டிங்கை பற்றி பேசியிருப்பீங்க அது அப்படி அண்டர் த கார்பெட் போயிடுச்சு பிகாஸ் ஆஃப்கோர்ஸ் ஐ எம் ஹாப்பி தட் மேட் மேடின்ற டேரக்டர் எல்லோரும் சீரியஸாக எடுத்தீங்க பட் தட் இஸ் தட் மேன்ஸ் ஸ்ட்ரென்த் ஓவர் த கிராஃப்ட் ஃபஸ்ட்டு படம் டேரக்டரும் போடணும் நடிக்கணும் அது இப்படி நடிக்கணும் அண்ட் டேரக்டர் அதை டேக் ஓவர் பண்ணுறான்றது தான் ஒரே ஒரு பிரச்சனை ஏன்னா எல்லோரும் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணல இட்ஸ் ஜஸ்ட் லைக் நான் ஒர்க் பண்ணும்போது எப்படி நான் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணலையோ ஃபஸ்ட் டே ஆஃப் செட்டில் இல்லை ஏன் டேரக்டர் மாடி வேறு லெவலில் இருக்கார் அப்படி ஸோ அதுதான் ட்ரான்ஸ்லேட் ஆகிட்டே இருந்துச்சு ஒரு ஒரு ஸ்டேஜ் ப்ராசஸ்லேயும் ஸோ இதில் என்னென்ன கற்று கொடுத்துச்சுன்னா லார்ஜ்லி ஐ திங்க் ஐம் டேக்கிங் டூ மச் ஆஃப் டைம் பட் லார்ஜ்லி என்ன எனக்கு கற்றுக் கொடுத்துச்சுன்னா இட்ஸ் நாட் அபவுட் ஹூம் யூ ஆர் நீ யாராக வேணார் எவனாக வேணாவார் எப்படி வேணாவார் பட் கதைக்கு என்ன தேவை அந்த ப்ராஜெக்ட்டுக்கு என்ன தேவை அது யார் யார் பண்ணணும் அண்ட் ப்ராஜெக்ட் சூஸ் பண்ணோன்றதில் எனக்கு பெரிய ஒரு லெசனாக இந்த ராக்கெட்ரி அமைஞ்சிது பிகாஸ் அப்படி தான் நான் உங்களே இங்கே வந்து மீட் பண்ணுறேன் ஏன்னா தட்ஸ் ஆ ப்ரோ நான் மீட் பண்ணதும் எனக்கும் எப்படி மேடி தெரியாதோ அந்த மாதிரி ப்ரோக்கு எனக்கும் பழக்கம் இல்லை அட்லீஸ்ட் ஒரு ஏன்னா மேடி கிட்டே ஒர்க் பண்ணுறது தமிழில் ரொம்ப கஷ்டம் ஏன்னா அவருக்கு தமிழ் தெரியாது ஸோ அதனால் நம்மளுக்கு தெரிஞ்ச தமிழ் அவருக்கு தெரியாது அவருக்கு தெரிஞ்ச தமிழ் புரிகிறதுக்கு நம்மளுக்கு டைம் ஆகும் ஸோ அது ஒரு காம்ப்ளெக்ஸ் அதை சொல்லி காம்ப்ளெக்ஸ் ஈஸியாக புரிய வைக்க முடியாது ஸோ அப்போ நான் ரொம்ப கஷ்டப்பட்டேன் யார் பிகாஸ் நார்த் தமிழ் டைலாக் ரைட்டர்லாம் கிடையாது ஸோ அவர் எழுதி எழுதினார் இதில் க்ரெடிட்ஸ் கொடுத்துருந்தாலும் நான் அதில் ஒன்றும் பண்ணலாம் இல்லை பட் அப்போ தேடிக்கிட்டே இருந்த அந்த தேடல் நான் என்ன நிறைய பேர்கிட்ட கொண்டு போச்சு அப்படி ஒன் சர்ச் ஃபைன் டே தான் இவரையும் மீட் பண்ணிட்டோம் அவர் சென்னையில் தான் இருந்தார் ஸோ வழக்கம் போல் எங்களுக்குன்னு ஒரு டெம்ப்ளேட் இருக்கும் கொடுத்தோம் வந்தோம் அந்த ஒரு ஆஃப் அன் ஹவர் இன்ட்ராக்ஷன் தான் நான் நிறைய பேர்கிட்ட கொடுத்தேன் நான் யாரையும் தப்பு சொல்கிறதுக்கெல்லாம் இல்லை அவங்க எழுதி கொடுப்பாங்க ப்ரோ எழுதுறதுக்கே நான் ஒன் ஹவர் கேள்வி கேட்டேன் என்னடா இது இது வித்தியாசமாக இருக்கே ஒன் ஹவர் கேள்வி கேட்டார் ஒன் ஹவர் கூட மேடியும் வெயிட் பண்ணுறாட்டே வாடா அவங்க நடை ஈருங்கங்க அவர் கேள்வி கேட்டுக்கிட்டே இருக்கிறாரு அப்படின்னா விச் வாஸ் நைஸ் விச் எனக்கு ஒரு எனக்கு எங்கேயோ தெரிஞ்சுது சும்மா ஒரு ஏன்னா படத்தில் நம்ம இன்னும் ஓகே சொல்லலை எதுவுமே பேசலை மூணு சீன் கொடுத்துருக்கோம் அது சொல்லிட்டோம் கிளியராக சொன்னோம் யூர் வெரி ட்ரான்ஸ்பேரண்ட் ப்ரோ இந்த மூணு சீனு நீங்கள் உங்கள் ப்ரொஃபைலாம் நாங்கள் கேட்கலை இந்த மூணு சீன் நீங்கள் எழுதி கொடுக்குற பேசிஸில் தான் நாங்கள் செலக்ட் பண்ணுவோம் ஸோ அப்படி விருப்பம் இருந்தால் பண்ணுங்கன்றதுக்கே ஒருத்தர் இவ்வளோ மெனக்கெட்டு யூ வாண்ட் டு நோ மோர் வை ஐம் ரைட்டிங் தட் சீன் ஏன் இந்த டைலாக் இந்த இடத்துல இது இந்த ஆள் பேசுகிறான் இதுக்கு பின்னாடி என்ன இருக்கு ஏன்னா அதில் ஒரு சயின்ஸ் சீனும் இருந்துச்சு ஸோ யூ வாண்ட் டு நோ மோர் அபவுட் வை தட் இன்ஜின் ஆர் இது ரிலேட்டடாக
அப்படியே என்ன எழுதியிருக்கேன் எனக்கு காமின்னு சொல்லவே இல்லை உனக்கு ஓகே அப்படின்னாரு ஆ எனக்கு ஓகே சார் ஆ வந்தால் ரைட்ரு பண்ணிக்கோ அப்படின்னாரு அந்த ஒரு ட்ரஸ்ட்டு நம்ம மேலே கொடுக்கறது தான் எனக்கு தெரிஞ்சு இந்த படத்தில் அதை நான் நிறைய கற்றுக்கிட்டேன் இவ்வளோ பெரிய படம் ஃப்ளோர்ஸில் போகிறோம் நீங்கள் பார்த்த முழு தமிழ் படம் ஒரே ஒரு தமிழ் ஏடி மட்டும்தான் இருந்தோம் அது நான் போய் கேட்டுக்கிட்டே இருந்தேன் சார் ஏன் சார் எனக்கு புரியல ஸோ அப்போ அவர் ஒன்று சொன்ன வார்த்தை தான் என்னை பார்த்தா என்ன காசு இல்லாத ஒரு மாதிரியாக தெரியுது ஏன்னா பட்ஜெட்டே இல்லை நான் நினைக்கிறேன் எல்லாம் இருக்குல்ல ஏன்னா நான் உன்னை நம்புகிறேன் நீ ஏன்டா உன்னை நம்ப மாட்டேங்கிறேன் நீங்கள் ஒருத்தனே போதுண்டா உனக்கு அஸ்டன்ட் வேணா வை அப்படின்னு அப்போ நான் சொன்னால் அவ்வளோ தான் தேவையில்லை உங்களுக்கு நம்பிக்கை இருக்குனா வாங்க போகலாம் ஸோ அங்கேருந்து ஆரம்பிச்சுதான் இன்க்ளூடிங் டப்பிங்னால் அவர் வரவே இல்லை தமிழ் டப்பிங் வாட் எவர் யூ லவ் சீன் தான் இங்கெல்லாம் வரவே இல்லை அவர் வந்து அவரோட டப்பிங் பார்த்துட்டு போயிட்டார் ஸோ அவர் எதுவுமே இது பண்ணல ஸோ டு ட்ரஸ்ட் பீப்புள் Uh, that is one thing which is very big because this film talks about when the trust is broken you are breaking the trust of the man the man completely shattered enak nambi sara paakumbodhu adu and or vishayam na bayangara striking a irundhuchu indha maadhiri onnu nadakkumbodhu neenga sisthathukku edhira koral kodukka da neenga you see people going like that sisthathe edirpinga vaalkaye idha irukum and he has every rights to blame every one of us ஆனால் சிஸ்டத்துக்குள்ளேயே நின்று போராடி அதே சிஸ்டத்தை பத்மபூஷன் வாங்க வச்சு அதே சிஸ்டம் இன்றைக்கி அவரோட படத்தை பார்லிமெண்ட்டில் உட்காந்து கொண்டாடி பார்த்துக்கிட்டு இருக்கு அப்படின்னா வந்து அந்த மனுஷனோட போராட்டம் மட்டும்தான் ஸோ டு டு ரிபல் அகேன்ஸ்ட் அ சிஸ்டம் ஆர் டு அப் டு ஷோ யுவர் ஆங்ஸ்ட் அகேன்ஸ்ட் எனி ஒன் ஆர் எனி திங் இதோட ஒரு பெரிய எக்ஸாம்பிள் இருக்கவே முடியாது அப்படின்றத நான் ஸ்ட்ராங்காக நம்புகிறேன் டோன்ட் கோ அவே அங்கேயே நின்று உன் பேட்டில் அவனுக்கு எதிராகவே போராடு அவன் கண்டிப்பாக ஒரு நாள் வந்து அவனுக்கு வேறு ஆப்ஷனே கிடையாது உன்னை தலையில் தூக்கி வச்சு ஆடி தான் ஆகணும் பிகாஸ் ட்ரூத் ஆல்வேஸ் வின்ஸ் அண்ட் லாஸ்ட் ஒன்றே ஒன்று மட்டும்தான் அதே தான் நம்பி சரிட்டி சொல்கிறேன் ரியாலிட்டி ஆஃப் லைஃப் எவ்வளோ மோசமாக இருக்குது அப்படின்னா நான் நம்பி சார்கிட்ட சொன்னேன் அதுக்கு மட்டும்தான் வந்து அங்கே தான் அந்த டைலாகே வந்துச்சு என்னென்னா ஃபஸ்ட் டைம் மீட் பண்ணேன் நான் சொன்னேன் சார் ஐ நோ வாட் ஆல் யூ வென் த்ரூ ஆனால் கோச்சுக்காதீங்க ஐ ஆம் வெரி ஹாப்பி தட் திஸ் கேம் ஹேப்பன் ஃபார் யூ அப்படின்னு ஒரு முறை ஒன்று முறைச்சார் ரூமில் கம்ப்ளீட் சைலன்ஸாக இருந்தது மேடியில் எந்திரிச்சிட்டார் நைட்டு ப்ராஜெக்டே முடிஞ்சிச்சுரா இவனை இவனெல்லாம் கொண்டு நான் இந்த ப்ராஜெக்ட் பண்ணுறேனே அப்படின்னு ஒழுங்காக சொல் யூ நோ வாட் யூ ஹவ் டோல்டு மீ ஏன் ஐ வாண்ட் யுவர் ஆன்சர் ஏன்னா நம்பி சார் எல்லாம் ஸ்ட்ரெயிட் ஃபார்வர்டு அவர் யார் என்னெல்லாம் பார்க்க மாட்டார் அப்போ நான் சொன்ன ஒன்றும் இல்லை சார் வி ஆர் லிவிங் இன் அ கண்ட்ரி இன் அ ஸ்டேட் ஸ்டேட்னால் நம்ம ஸ்டேட்டை சொல்லு இன் அ ஸ்டேட் ஆஃப் அஃபேர்ஸ் வேர் நீங்கள் மட்டும்தான் நாட்டுக்கு இப்படிலாம் பண்ணியிருக்கீங்கன்னு சொன்னால் நான்லாம் நம்பலாம் மாட்டேன் நிறைய நம்பினாரன் நிறைய ஃபீல்டில் நிறைய இதில் இருக்கான் அந்த அந்த இதுவும் அந்த டிபார்ட்மெண்ட்டும் கொண்டாடாது அவனும் வெளியே சொல்ல மாட்டான் நம்மளுக்கு ஒன்றும் தெரியாது எதுவுமே இட் இஸ் இட் ஓன் இட் வில் பி லைக்கே அவனுக்கு நான் காசு கொடுத்துட்டு அவன் வேலை அது தானே இன்ஜினை தயாரிக்கிறது தானே அவன் வேலை பண்ணட்டும் போ அப்படின்னு தான் நினைப்பாங்க நீங்கள் என்னென்னலாம் செஞ்சுருக்கீங்க பிகாஸ் ஒரே ஒரு இது மட்டும்தான் அவர் அந்த ஆம்புலெட் சொல்கிறதெல்லாம் வந்து ஃபிக்ஷன்லாம் கிடையாது அவருக்கு உண்மையிலே ஆம்புலெட் பண்ண தெரியாது ஆம்புலெட் பண்ணும்போது அதில் வர ஏர் பபிள்ஸில் இருந்து திஸ் மேன் வெண்ட் அண்ட் சேஞ்ச்ட் அப்போலோ மிஷனோட இன்ஜினை கரெக்ட் பண்ணி கொடுத்தாரு இவர் போய்ட்டு ஸோ அதுதான் அவரோட வீரியம் அண்ட் இவரோட பண்ண பெரிய தப்பே என்னென்னா வந்து நாசாக்கு இவரோட புத்தியை காமிச்சிட்டார் இது அவங்க துரத்தி தேடியெல்லாம் வரல அவனுக்கு அவன் இந்தியாவெலாம் மதிக்கவே மாட்டான் என்ன பிரச்சனைனா அதுவுமே நாங்கள் படத்தில் காமிச்சது ரியல் தான் மூணு வருஷத்தில் படிக்க போனது சாலிட் ஃபியூவல்ஸ் அந்தால் ஆ எட்டே மாதத்தில் லிக்விட் ஃபியூவல்ஸை முடிச்சுட்டு வந்துட்டான் அது யாருனா லூயி ஜி கிராக்கோ கிட்டேருந்து வாங்கிட்டு வந்தால் அண்ட் லூயி ஜி கிராக்கோ இவர் அதை நாங்கள் படத்தில் காமிக்கல அது ஏன்னா அது ரொம்ப அவையாக போகுது லூயி ஜி கிராக்கோ இவர் அந்த முட்டையிலேருந்து வந்து அந்த கம்பஷன்லேருந்து அது அந்த டைலாக் வரும் இம்பாசிபிள் கிடையாது இம் ப்ராபபிள் தானே அப்போ வா ட்ரை பண்ணலாம் ஸோ அந்த டூ தேர்ட்டி ஃபோர் வேரியபிள்ஸ்லேருந்து அவர் கண்டுபிடிச்சது இந்தியாக்கான இன்ஜின்லாம் கிடையாது அவர் போய் மேவ்ரிக் இன்ஜினை ரெடி பண்ணி கொடுத்துட்டு வந்துட்டார் சார் இதுதான் பிரச்சனை நீங்கள் அது இதுக்கு மேலே நீங்கள் பார்த்துக்கோங்க ஆனால் இதை பண்ண முடியும் ரிவர்ஸ் இதில் பண்ண முடியும்னு சொல்லிட்டு கற்றுக் கொடுத்துட்டு வந்துட்டார் திஸ் ப்ரில்லியன்ஸ் அமெரிக்கா சா அண்ட் தே நியூ அவன் போய் இந்தியாவில் என்னடா பண்ண போகிறான் நம்மளுக்கு தானடா இருக்கணும்
ஸோ இந்த ஸ்கேம் நடந்ததுனால தான் பிகாஸ் ஐ திங்க் அகெயின் ஐ செட் கர்மா தான் இந்த ஸ்கேம் நடந்துச்சு இன்றைக்கி ஒருத்தன் படம் எடுக்கணும்னு ஆசைப்பட்டான் இன்றைக்கி படம் பார்த்துட்டு எல்லோரும் கேட்குறது ஒரு கேள்வி தான் ஏய் யாரா நம்பி நாராயணன் எங்களுக்கு தெரியவே இல்லையே அப்புறம் அடுத்த கேள்வி யாரா இந்த ஸ்கேம் பண்ணுது ஸோ அவனுக்கு அவ்வளோதான் இருக்கு அவன் என்ன பண்ணா ஏது பண்ணா இப்போ அவனுக்கு அதுதான் சரி நீங்கள் செகண்ட் ஆஃப் ஃபஸ்ட்லேயே காமிச்சிருந்தீங்க அந்த ஸ்லோவெல்லாம் ஃபாஸ்ட்டாக இருக்கும் நீங்கள் இன்னும் அந்த இதை காமிச்சிருக்கணும் அப்போ நான் சொல்ல பார்ட் டூ வருது வெயிட் பண்ணுவோம் வருது அப்போ அதையும் நம்புகிறான் ஓகே சரி வந்தால் வரட்டும் சந்தோஷம் ஸோ திஸ் வாட் ஐ டோல்டு நான் சொன்னேன் சார் இதுக்கு தான் இந்த ஸ்கேம் நடந்திருக்கு ஏன்னா உங்களை கொண்டாடணும் உங்களை கொண்டாடுறதுக்கு இப்படியே தான் சார் உங்கள் லைஃப் காரசாரமே இல்லை இப்படி வந்துச்சு பார்த்தீங்களா இதுக்கு மேலே உங்களை கொண்டாடுவோம் நவ் தெர் இஸ் ரீசன் ஃபார் அஸ் டு மேக் அ ஃபிலிம் அதர்வைஸ் சாரி நம்பி சார் நீங்கள் இப்போது பதினஞ்சாவது இன்ஜின் கண்டுபிடிச்சி அதனால தான் நாங்கள் ரியலாகவே மார்ஸுக்கு போயிருந்தாலும் உங்கள் பேர் கூட எங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்காது ஸோ ஐ எம் ஹாப்பி தட் யூ காட் திஸ் கேம் என்ன அப்படியே எழுந்திரிச்சார் கட்டி பிடிச்சி நீ என்ன பண்ணியிருக்க உனக்கு தெரியுமா அப்படின்னாரு என்ன சார் அப்படின்னா எதை நான் ரீலுவே பண்ணக்கூடாதோ எவன் என் லைஃப்பில் அப்பெல்லாம் வந்தானோ அவனை பழி வாங்கணும்னு உட்காந்துக்கிட்டு இருக்கும்போது இந்த பர்ஸ்பெக்டிவ் எனக்கு ஓப்பன் பண்ணலை நான் அப்படிதான் அப்படின்னு அப்போ தான் நான் சொன்னேன் சார் நான் இதை படித்ததுக்கப்புறம் நானே டிஃப்ரெண்ட்டாக தான் இருக்கேன் ஸோ இந்த அப்ரோச் தான் டுக் எவ்ரி ஒன் ஆன் த போர்டு தான் நினைக்கிறேன் நோ ஒன் ஒர்க் ஃபார் ஃபிலிம் சக்ஸஸ் நோ ஒன் பாதர்டு போத் த ஃபிலிம்ஸ் கலெக்ஷன் வி வேர் ஒன்லி பாதர் இப்போ நாங்கள் பேசும்போதும் சரி இல்லை படத்தில் நாங்கள் இருக்கும்போதும் சரி முடித்தப்புறமும் சரி வி வேர் ஒன்லி க்யூரியஸ் நம்பி நாராயணனை பற்றி யார்